Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde mikro denetleyicinin ne olduğunu kabaca gösterdik. PIK 16F628A'nın bazı teknik özelliklerini gösterdim. Bu dersimizde de programlama için bize gerekli olacak programların kurulumu ve ayarlarını göstereceğim. Adım adım takip ederseniz ve aynı zamanda da siz e, bilgisayarda biraz sonra uygulamalı olarak göstereceğim. Bu programlamanın programların nasıl kurulduğunu takip ederseniz ve aynı şekilde ayarlarını yaparsanız sizin bilgisayarlarınızda da sıkıntı çıkmayacağını düşünüyorum. Şimdi başlangıç olarak bir elimizde pikimiz var. On alt F altı yüz yirmi sekiz A. Buna programlama yaparken ilk önce bizim dilimizde bir program yazmamız gerekiyor. Bizim anlayacağımız tarzda. Bunu da Sonra bizim programlarımız yardımıyla PIK'in anlayacağı şekilde yani makinaların anlayacağı dile çevirmemiz gerekiyor. Bu dilin adı binary yani heximal de deniyor. 16'lık sayı sistemi de deniyor. Makinalar bu dilden anlıyorlar. Bütün mikro işlemciler, mikro denetleyiciler ve şu an kullanılan bütün programlama yapılan bütün entegreler veya Mikro denetleyici, mikro işlemci özelliği olan bütün cihazlar bu dilden anlıyorlar. Biz yazdı, biz programımızı Mikrokod Studio, Studio'ya yazacağız. Mikrokod Studio, Pick Basic Pro ile beraber bunu Bu programın yardımıyla bir formata çevirecek. Sonra da bunu pikimize fiziksel olarak IC Pro, IC Pro programı ile yazdıracağız ve sonra programlama kartımızla pike yükleyeceğiz. Bizim e, Mikrokod'un Mikrokod Studio'nun çıkardığı dosyamız Pick Basic Pro uzantılı olacak. Bize Pick Basic Pro ve MPLab programı ASM uzantılı bir dosya üretecek. Sonra Pick Basic Pro bunu çevirerek buradan heximal bir dosya elde edeceğiz. Artık bu heximal dosyamızı IC Pro programıyla Pick'imize aktaracağız. Bu alanda yani IC Pro'dan e, Pick'e aktarma durumunda burada bir programlama kartımız olması gerekiyor. İleriki derslerde bunu kendimiz yapacağız. Çok basit bir devre. Bunu yapıp yükleme işini de yapacağız ama ilk haftalar işin bu kısmı ile uğraşacağız. Simülasyon yapacağız burada. Simülasyonda denedikten sonra biraz ilerledikten sonra artık fiziksel ortama yani IC Pro programıyla Pike tamamen fiziksel olarak gerçek anlamda programlama yapacağız. Şimdi bilgisayara geçelim. Kuracağınız programlara yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Oradan indirdikten sonra şöyle bir dosya elde edeceksiniz. Rar uzantılı, uzantılı sıkıştırılmış bir dosya. Bunu açıyoruz. Açtık. 
İçindeki programlardan ilk önce bir basic pro kuruyoruz. Bu dizinin kurulduğundan emin olun. C'de Pit Basic Pro klasörüne kurulmalı. Basic Pro kuruldu. MP ile programına geliyoruz. Setup. Next, kabul edip next diyoruz. Complex next. X86 microchip. Next. Default ayarlarından ileri ileri diyerek bunu da kuruyoruz. Hayır diyoruz. Finish. Bunu kapatabiliriz. Şimdi editörümüzü kuruyoruz. Nitrokot diyor. Finish. Pro. Sonra işimize yarayacak ama şimdilik kuralım. Yine Basic Pro'nun içine atacak. Bu da tamam. Bundan sonraki ayarlar gayet önemli. Yani Microcode Studio'da editörde yapacağımız ayarlar önemli. Bunları dikkatle beraber yaparsak daha iyi olur. Via Compile and Program Options Burada derleyici kısmında C içerisinde Pit Basic Pro klasörü seçilmiş olmalı. Eğer seçili değilse buradan Pit Basic Pro'nun dizilimini seçip şu hale getiriyoruz. Assembler kısmından da yine manuel olarak bulmak bularak program files microchip MPACM Suite Bunu seçiyoruz. Tamam diyoruz. Bu şekilde dizini göstermemiz gerekiyor. Yani bu ASM uzantılı dosyayı elde ederken bu programı kullanacak anlamına geliyor. Burada Use MPACM işaretli oluyor. OK diyoruz. Sonra bu daha önemli bir ayar ve burada yanlışlık yapmamanız gerekiyor. Open kısmından C'de bu yapacağımız ayar pikin sigorta ayarları dikkatli olmak gerekiyor. 
Buradan 16F628A'yı bulacağız. Şu. Bunun bize inç dosyası lazım. Şunu aç dedik. Burada şu dizini yazılı olan dizini pasif hale getiriyoruz. Noktalı virgülle ve sonra bu dosyayı kaydediyoruz. Bir daha bu dosyayı açmamamız gerekiyor veya işte kurcaladığımızda sıkıntı yaratabilir bize. Bu sigorta ayarlarını da yaptık. Program yazarken derlemede hata verirse tekrar bu videonun bu kısmına gelip bu ayarı yapmanız gerekiyor. Buradan editör ayarlarınızı yapabilirsiniz. Yani isminizi yazmak isterseniz işte herhangi bir devam ettiğiniz proje varsa onun ismini yazabilirsiniz. Versiyon atabilirsiniz. Bu ayarları yapabilirsiniz burada. Kendiniz de kurcalayarak bulabilirsiniz. Programların kurulumları bu kadar. Buradan da 628 ayı seçip işlemlerimizi bitirdik. Programların ayarları bu kadar. Bir dahaki derste program yazmaya başlayacağız. Görüşmek üzere.